Como lo marca la ley, rindió su segundo informe de gobierno Domingo Baena Corbalá, alcalde del municipio de Jaltepan, Veracruz. Acompañado de toda su comuna, informó de las obras y acciones realizadas durante este 2012. Ahí el municipio dijo sentirse satisfecho y contento de haber logrado importantes avances para el desarrollo del municipio, obteniendo grandes resultados para los jaltipenses. Con mucha alegría hemos dado cumplimiento al mandato que hay en la ley orgánica del municipio libre, de lo que es informar a nuestro pueblo en el mes de diciembre y con grandes resultados, como los dimos a conocer, con obras y acciones que verdaderamente transforman el vivir de, de, los, de nuestros paisanos, de los habitantes de Jaltipan. A eso le hemos apostado nosotros como gobierno municipal, a transformar a Jaltipan, a transformar la manera de vivir de todos y podemos decir con mucho orgullo que este año le ha ido muy bien a Jaltipan y por supuesto nos sentimos orgullosos de eso. Me siento muy contento de los logros pero insatisfecho porque Jaltipan merece más y el año que viene por supuesto vamos a seguir tocando puertas y vamos a seguir exigiendo a los funcionarios del Estado y de la Federación que nos apoyen para tener mejores condiciones de vida aquí en nuestro pueblo. Además, el alcalde mencionó la importancia que tiene la nueva planta potabilizadora, que será una gran fuente de empleo y que sobre todo brindará agua de calidad a toda la localidad. Se han concretado, la más importante es el arranque, o más bien el asegurar los recursos para la construcción de la planta potabilizadora. Es una inversión sumamente fuerte que se ha intentado durante mucho tiempo y gracias a Dios, con el respaldo del Cabildo, con el apoyo de muchos funcionarios de gobierno y de Dios también, por supuesto, hemos logrado que se inicie y por supuesto estaremos al pendiente de que el año que viene se concluya. Actualmente no tenemos agua en nuestras viviendas viviendas suficiente no hay y tampoco la calidad que llega es pésima. Esto va a transformar definitivamente porque la gente abrirá la llave y va a tener, va, va a tener agua permanente y transparente. Agregó que para este nuevo año de administración vendrán mejores obras y nuevos proyectos como lo son la urbanización con la pavimentación de calles y la modernización de la tubería de agua potable. Ya se tienen obras, digo, previstas, porque ahora viene, viene la etapa de rehabilitación de las líneas de agua, que seguramente con la presión que, que se habrá de tener, pues algunas se irán a reventar, porque tenemos eh, las líneas de agua, la verdad, ya con mucho tiempo y con materiales que ya caducaron, ya dieron lo que tenían que dar. Entonces, habremos de trabajar en la siguiente etapa, habremos también de buscar la conclusión del, del panteón, más bien el en la construcción del patrón porque está parado por trámites del Instituto Nacional de Antropología y bueno, pues esperamos nosotros poderlo resolver para que ya también le demos una solución a este problema que tenemos también de la falta de espacios en nuestro panteón. Para TVS Noticias, tvsureste.com